Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang Instaforex. Saya Siti Maram Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari Instaforex TV. Pembeli dolar AS mengambil kesempatan memperluaskan jumlah urus niaga mereka. Greenback memulakan minggu dagangan dengan bercampur-campur. Indeks dolar AS bergabung di tahap 94.60. Peserta pasaran mengambil tindakan berhati-hati belatang belakangkan keadaan politik di AS. Siasatan ke atas kemungkinan campur tangan Moskow dalam pilihan raya Presiden AS 2016 akan diteruskan. Semalam bekas pengerusi kempen Trump, Paul Manafort didakwa dengan pengubahan wang haram. Pelabur bimbang skandal yang lain akan mengganggu Presiden AS daripada melaksanakan reformasi cukai yang sekian lama ditunggu. Berbanding dolar Kanada, dolar berjaya kembali ke tahap awal yang lebih tinggi berikutan kelemahan Luni. Pasangan dolar Luni mendekati tahap 1.2900 selepas keluaran data pertumbuhan ekonomi di Kanada. Menurut laporan yang disampaikan, produk domestik kasar Kanada turun sebanyak 0.1% selepas keadaan tidak berkembang pada bulan Julai. Ini adalah kejatuhan pertama dalam KDNK dalam tempoh 10 bulan. Penganalisis menjangkakan kenaikan sebanyak 0.1%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi AS dipercepat dan terdapat tanda-tanda bahawa kadar pertumbuhan melonjak. Semalam, lembaga persidangan melaporkan mengenai keyakinan pengguna di AS. Indeks sentimen pengguna yang mencerminkan kekuatan pemacu utama ekonomi AS meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 17 tahun. Petunjuk mencapai tanda... 125.9 Hari ini minit mesyuarat terakhir jawatan kuasa pasaran terbuka persekutuan akan diumumkan. Pelabur mengharapkan petunjuk jelas mengenai kadar utama bagi bulan Disember. Sekian berita Instaforex TV. Terima kasih dan jumpa lagi.